Assalamu alaikum everyone. As today is, uh, we are going to present our lecture number 7. We will we'll start our chapter number 3 today. In chapter number 3, what is the chapter topic name is? The chapter topic name is the, the environment and the and culture of the organization. If we focus on the topic, we will we'll see that in this chapter we will discuss about the organization and culture and how its environment. Environment may be two types, one is the external environment, other one is the internal environment. Internal environment means the environment within the organization and the external environment the environment which affect organization by their activities. Organization can control internal environment, but organization cannot con control external environment. What should organization do with the external environment? Organization will try to adopt, cope up with the external environment. And what about the culture? Culture is the organization's build on organization norms, values and practices. The culture can be very organization to organization. Based on the norms, values, morality of the organization, the culture is very. Okay? Now, we will go for the topic, learning objective. After studying this chapter, what we will understand, what we, we should learn? Discuss the nature of the organization environment, identify the environments of interest of most organization, describe the component of general tax environment, discuss their impact on organization, identify the component of internal organization and discuss their impact on organization, discuss the importance and determinants of organization culture, how the culture can be managed, identify, describe how the organization affects. Rescape the basic model of organization effectiveness, provide contemporary example of high effective organization. We will here we will discuss some high effective organization, how they ensure this effectiveness. We will see that and we will through this case of this type of culture, uh, organization study. The organization environment. Organization environment is two type, one is the external environment, another is the internal environment. External environment can be divided in the two part, one is the general environment, another is the tax environment. And in case of internal environment, condition forces present within the organization. What about the general environment? External environment quite a part, I mean both see external do it a part, actually general environment, actually tax environment. Tax kothata mudhe kintu asa jay kaj oriented jekula oi environment er kotha bola chai, ee fita jay kundi ji ultai kori. General environment, everything outside an organization boundary, economic, legal, political, cultural is belong to the general organization by external organization. Economic, legal, political, social, cultural, international and technical forces. For example, when we go for the social media, organization nothing to, nothing in their hand. They need to cope up and develop themselves. Technological jokhon advancements are organization nijer ke kichu korar thake? Thake na organization shudhu matro tar sathe thake tal miliye cholte hoy ba update korte hoy themselves so they they can run within this phase. Tax environment specific group and organization that affect the firm. Kono ekta specific group shudhu amake effect korche. Thon I am in high tech industry. High tech industry joto gula advancements er pore amake effect korbe. I am in the RMG sectors, RMG sector is the law regulation by Betonel which is the same as the same effect so I need to cope up with, I need to change my policies, procedure, practices according to that particular changes. Internal environment, condition and forces present and work at work within the organization. The organization is environment. Organization here both is internal external environment. I am going to explain to you what I am going to say. Internal environment is owner, board of directors, shop, employees, 
physical environment and culture. After culture, the camera have a pick open culture, we shash corn again, close culture, we shash corn, like this capi transparency, the bishash corn. It's act to make them after Niger Niger actor control. Echo Nashan Hutchigi, after tax environment, tax environment car, Jalati Kapi, Api Kajashat involved, Prothomi Jaral Bishop of Chapter Supplier, Dekan, Age Apna Supplier, Customer, Iraq into Apna Thigani Bay, then Hutchig. Competitor, regulation body, J regulation, I mean it a bullam, Jokon RMG sector of Bala Hutsi Japanke, Beton Abar device could have a shadow to go through. This is the regulation, and you didn't skip with this regulation. You have to have to have to immediately apply this regulation. Tarproche strategic partner. Strategic partners are home, strategic partners are those partner who are help you to make your strategy. For example, I'm a association gulache. Protector RMD sector is a partner. BGM, BGM is a strategy. They are their strategic partner. We have to survive. We have to survive. We have to survive. We have to revise. We have to increase. 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 We have to have to increase. We have to increase. We have to increase. We have to Strategically, Shabai Jeta Kursa, Apna Kota Kutu, that is a strategic partner. The strategic partner, a kicker, Kon Deshe Gele, Apna K, product gram, a big kicker, the purple, Kothama Nutun market, a chicky, have a market kicker that they will tell you about the new new strategy so that you can compete in this competitive world. Okay. The Adom Jeta Biden, Jeta General Environment, Ashla Apna Kichui Kora Thakana, Jamon International Dimension, Judi Change, who is a Jamon Akon Shabai would say. Eco-friendly group, safe goods, sir. Kotha bola hoche. Eco-friendly and safe group and fair trade. Ashche je child labour te bari use kora jabe na. So you just need to cope up with this. You have nothing in your hand in there. Ekhon apne kono strategy diyo kajen apne ko ojini sh follow korte hobe. Then hoche technological dimension. Technology ekhon dhan aste ke bichh bichh lagye je technology na onik onik change hoche. So technology face shatte hi apne ke cholte hoche. Economic dimension, economic dimension dhoren. Covid er pore amader khub economic crisis jacche ekhon shobai bolteche je amader business kom ekhon apnar koi bhabe price chinta kore onek beshi competitive competition er madhye the manusher purchasing power chole geche sob kichu kome geche ekhon ei economic dimension apni ki bhabe survive korben apnar bibhinno strategy niye survive korte hocche kintu ei economic dimension ke kintu apni control korte parchen na parchen tarpor dhoren teler price bere geche onek economy te ekhon onek up down ashteche mane তারপর ধরুন বাংলাদেশের যারা ব্যবসা তাদের রিজার্ভ কমে যাচ্ছে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে ডলারের প্রাইস হাই হয়ে গেছে আমাদের আমাদের সব কিছুতেই আমরা এখন ঝামেলায় পড়ছি কারণ র মেটেরিয়াল কিনতে গেলে আমাদেরকে বেশি পেমেন্ট করতে হচ্ছে দেন সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন পলিটিক্যাল লিগ্যাল ডাইমেনশন পলিটিক্যাল ধরুন কোনো আনরেস্টেড হলো কোনো যুদ্ধ লাগতেছে এই যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ লাগলো এই যে ফিলিস্তিন ইসরায়েলের যুদ্ধ পৃথিবীতে একটা ক্রাইসিস আছে এখানে আপনার কি করার আছে এখন সব এগুলো নিয়ে আসি এখন এগুলোতে you have a work we don't we don't know we just need to watch and wait and you need to find out the way to just to survive in this situation okay you can russia judhu te dekha jache shobai ekhane in oder money gula involvement je e je eto crisis ekhon worldwide ekhane e gula ke apnake bujhte hobe bujhe analyze korte hobe need to take the perfect strategy so that you can survive in this competitive মার্কেট এছাড়া আপনাকে আর কিছু করার নাই আপনি এখন আপনাকে আস্তে আস্তে করে কি প্রোডাকশন কমিয়ে আনতে হবে কারণ পিপল ডিজন হ্যাভ এনি মানি ইন দেয়ার পকেট হ্যাঁ যদি মানি না থাকে আপনার যদি প্রোডাক্টটা নেসেসিটি গুডস না হয় এখন কিন্তু সব প্রোডাক্টের বাজার খুব খারাপ নেসেসিটি গুডও মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিনে দেয় আগে যেরকম লাক্সারি ছিল আপনি যদি এখন সার্ভে করে দেখেন যে লাক্সারি গুডের ব্র্যান্ডগুলোতেও কিন্তু এখন একটু ধাক্কা লাগছে কারণ কি মানুষের পকেটে তো টাকা নেই ইনফ্লেশ এই যে এতগুলো ইন্টারন্যাশনাল যে ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারপর দেখা যাচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে যেহেতু প্রোডাক্টের চাহিদা কমে গেছে তো আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যাবে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে তারপর যে ডলারের প্রাইস রিজার্ভ কমতেছে তেলের প্রাইস ফ্লাকচুয়েট করে তেল এবং গোল্ডের প্রাইস কিন্তু পৃথিবীতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো যে এত এত বাড়ছে পুরো ইকোনমির উপরে হচ্ছে প্রভাব পড়তেছে কারণ আপনি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে যদি তেল দিয়েই পুরো বিজনেস কন্ট্রোল করা যায় কারণ আপনি যখন প্রোডাক্ট পাঠান ট্রানজিটে তেল ছাড়া তো কোনো অল্টারনেটিভ নেই সেটা শিপেই পাঠান না সেটা এতেই পাঠান প্লেনেই পাঠান ফুয়েল দিয়ে ফুয়েল যেন ফুয়েল অনেক বড় রোল প্লে করে তবে গোল্ড গোল্ড রিজার্ভ কেন গোল্ডের রিজার্ভের এগেনস্টে আমরা টাকা ছাপাই 
যদি এখন ডলার একটা আনছে কিন্তু ডলারও তো গোল্ডের এগেনস্টে সো মানে আপনি যখন গোল্ডের প্রাইস বাড়তেছে মানে আপনার টাকার মান কমতেছে ডলারের প্রাইস বাড়তেছে আপনার টাকার এগেনস্টে আপনার টাকার ভ্যালু কমতেছে আপনার রিয়েল ইনকাম কমে যাচ্ছে কিন্তু জিনিসপত্র আপনাকে বেশি দামে কিনতে হবে ইকোনমিক্স পড়তেছেন না আসবে ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স এগুলো আরও ডিটেলসে বুঝাবে যে কিভাবে এই সবগুলো ইম্প্যাক্ট ফলে তবে আমি একটা একটা ধারণা দিয়ে দিই ধরেন আপনি আমরা হচ্ছে বাংলাদেশ আমাদের যে রিজার্ভ আছে আমরা হচ্ছে গোল্ড রিজার্ভ করে রাখি তার এগেনস্টে আমরা কি টাকা ছাপাতে পারি এটাই এরকম না যে ইচ্ছা মতো টাকা ছাপাইলাম ইচ্ছা মতো না তারপর আমরা এক্সচেঞ্জ রেটে হচ্ছে ডলারের সাথে ও ইন্টারন্যাশনালি আমরা ডলারের সাথে এক্সচেঞ্জ রেটটা নির্ধারণ করি দেখেন আজ থেকে তিন চার বছর আগেও পাঁচ কোভিডের আগেও ডলারের সাথে এগেনস্টে টাকার ভ্যালু কত ছিল এইটি এইটি টু এইটি থেকে নাইনটির মধ্যে ছিল এখন সেটা একশো তেরো টাকা হয়েছে মানে আপনার টাকার ভ্যালু কমে গেছে আপনার রিজার্ভ কমতেছে আপনি ছাপাচ্ছেন বেশি স্বর্ণটাকে গলাই তো আপনাকে টাকা বানাইতে হচ্ছে মানে আপনার রিজার্ভ কমতেছে এখন আপনি আগে যে জিনিস নব্বই টাকা দিয়ে কিনতেন সেই জিনিস আপনাকে একশো তেরো থেকে ষোলো টাকা গুনতে হচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু ইনকামও বাড়ে নাই আর আপনার রিয়েল ইনকাম বরং কমছে এখন এরকম করতে করতে তখন হচ্ছে কি ফেমিল দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এইসব ক্রিয়েট ক্রিয়েশান চলে আসে তবে এটা মনে রাখবেন যদি আপনি যখন কারণ কি আপনার ব্যবসা ওরকম হচ্ছে না আপনার এক্সপোর্টের চেয়ে ইম্পোর্টের পরিমাণ বেশি টাকা বেশি চলে যাচ্ছে যেহেতু জলারের দাম বেশি এটা একটা আপনি ওই পরিমাণে এক্সপোর্ট করতে পারছেন না তারপর যে আপনার লেবার আছে রেমিটেন্স পাঠাতে ওরাও ওরকম পাঠাতে সাহস সাহস করে না যখন দেশে ক্রাইসিস শুরু হয় দেশে এরকম ডলারের প্রাইস কম বাড়তে থাকে তখন ওরা ওই টাকাগুলো ওইখানেই রিজার্ভ করে রাখে কারণ এখানে তো কোনো ভ্যালু নেয় আজকে আমি এখানে ক্যাশ করে ধরেন আশি টাকা পাঠাচ্ছি এক বছর পরেই আশি টাকা আমি ডলার ওইভাবে পাব না তখন বেটার যে আমি যেখানে মালয়েশিয়ায় থাকি আমি দুবাইতে থাকি ওইখানেই রেখে দিই যতটুকু আমার প্রয়োজন এর চেয়ে বেশি আমি টাকা পাঠাবো না এই জন্য কী করে রেমিটেন্সের পরিমাণও কমতে থাকে তখন কারণ রেমিটেন্স যারা পাঠায় তাদের অনেক কষ্টের টাকা আমি আজকে এক মাস ছয় মাস আগে আপনাকে এক ডলার পাঠালাম সেটা ভাঙায় আপনি আশি ডলার পেলেন ধরেন ব্যাংকে রাখলেন আশি টাকাটা কিন্তু এই আশি টাকা দিয়ে কিন্তু আমি আর পরে এক ছয় মাস পরে এক ডলার পাচ্ছি না তা আমার কি পাঠানো ওয়াইজ হবে ওর আমি দুবাইতে যেখানে কাজ করি দুবাইতে করি মিডল ইস্টে করি যেখানে করি ওইখানেই রাখি কারণ ওইখানে তো এত ফ্লাকচুয়েট করছে না তখন হচ্ছে যতটুকু তার হাউস হোল্ডের জন্য লাগবে তার ফ্যামিলি সার্ভাইভালের জন্য লাগবে অতটুকু সে পাঠায় এর বাইরে সে পাঠাতে সাহস করে না কারণ আসলে তো এই টাকাটা তার কমবে দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট দ্য জেনারেল এনভায়রনমেন্ট দ্য সেট অফ বোর্ড অফ ডাইমেনশন ফোর্স ইন এন অর্গানাইজেশন সারাউন্ডিং দ্যাট ক্রিয়েট ওভারঅল কন্টেস্ট ইকোনমিক ডাইমেনশন টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিগাল ডাইমেনশন ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন এখন আমরা একটা ম্যাকডোনাল্ডসের এক্সাম্পল দিয়ে দেখছি ম্যাকডোনাল্ডসের ক্ষেত্রে এইগুলো কীভাবে কাজ করছেন ম্যাকডোনাল্ডস জেনারেল এনভায়রনমেন্ট দ্য জেনারেল এনভায়রনমেন্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন কনসিস্ট অফ দ্য ইকোনমিক টেকনোলজিক্যাল সোশ্যাল কালচার এগুলো কিছু বুঝা যাচ্ছে না যেহেতু আমি আগে পড়ছি আমার মুখস্থ দেখে আমি বলে যেতেছি পলিটিক্যাল লিগাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফিলিয়েশনস ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে যদি দেখেন তারা কি বলতেছে দেখেন এটা এমন ফেটে ফেটে গেছে আল্লাহ রে রেস্টুরেন্টস ইন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন কান্ট্রিজ অ্যান্ড টু থার্ড অফ দ্য আউটসাইড দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ওদের একশো পনেরোটা আউটলেট আছে তখন পর্যন্ত এবং এটা যদি চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে গিয়ে টু থার্ড ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেট ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেটের যেহেতু ওদের অরিজিন তার বাইরে ওদের টু থার্ডটা হচ্ছে আউটলেট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালে ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশনের চিন্তা করছে ইকোনমিক ডাইমেনশন মডার্ন ইকোনমিক গ্রোথ লো আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লো ইনফ্লেশনের কারণে মানুষ এটাতে ঝুঁকছে কেন লো আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্যাম 
যেহেতু হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই কাজ করে ওরা করে যাওয়ার সময় দুটো বার্গার খেয়ে নেয় বা বাচ্চাদের জন্য নিয়ে যায় যেহেতু বাসায় যে কুক করার এবং তাদের হচ্ছে লো ইনফ্লেশন রেট ইনফ্লেশন তাদের ইনকামটা ভালো ইনকাম ভালো থেকে তারা এফোর্ড করতে পারছে যদি আমার ইনকামই ভালো না থাকে তারা এফোর্ড করতে পারত না টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন ইম্প্রুভ ইনফরমেশন টেকনোলজি মোর ইফিসিয়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম এখন আমি কেন এত পুরো পৃথিবীতে টু থার্ড আমার ছড়াই দিতে পারছি কারণ দে আই হ্যাভ এ সাউন্ড কি বলা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি আছে টেকনোলজি অনেক সাউন্ড আছে আমি এক জায়গায় বসে আমি সব কন্ট্রোল করতে পারছি আমি এখন তো এখন সিসিটিভি ক্যামেরা এমন আসছে আপনি আমেরিকায় থাকেন যদি আপনার ওইখানে থাকে জিপিএস অন করে আপনি দেখতে পারেন আপনার অফিসে কি হচ্ছে দেন সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন ডেমোগ্রাফিক শিফট ইন দ্য নাম্বার অফ সিঙ্গেল অ্যাডাল্টস ডুয়েল ইনকাম ফ্যামিলিজ গ্রোয়িং কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন আবার এখন হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশনের কনসার্নটা যখন আসতে এখান থেকে আস্তে আস্তে তখন থেকে আবার বার্গার এসব ফাস্টফুডের দিকে মানুষ কম ঝুঁকা শুরু করছে এখন দেখেন ভেজি বার্গার পাওয়া যায় সালাদ বিক্রি করা শুরু করছে ওরা সো দ্যাট আর দ্য থিংস আপনাকে ওইভাবেই চলতে হবে পলিটিক্যাল লিগেল ডাইমেনশন গভর্নমেন্ট ফুড স্ট্যান্ডার্ড লোকাল জোনিং ক্লাইমেট অ্যান্ড জেনারেল পোর্টফোলিও অ্যান্ড রেগুলেশন যেগুলো আছে গভর্নমেন্টের যে যে দেশে যাবেন ওদের যে রুলস রেগুলেশনগুলো আছে আপনাকে মানতে হবে এই জন্য কেএফসি বাংলাদেশে এসে বলে হালাল চিকেন বিক্রি করি দ্যাট ইজ দ্য সোশ্যাল ডিমান্ড বা পলিটিক্যাল লিগেল ডাইমেনশনতে যে আপনি হারাম বিক্রি করলে কিন্তু এখানে সুখ হবেন টাক্স এনভায়রনমেন্ট দেখেন ম্যাকডোনাল্ডসের এখানে কি কি কেন ওরা এই সাহসটা করলো যে আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়াই যাবো আই হ্যাভ সাম কোর কম্পিটেন্সি ওয়াটার তে ওদের যেটা ছিল যে ওদের কাস্টমার ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার ইনস্টিটিউশন কনসার্নের ছিল সাপ্লায়ার ওদের কে কে দেখেন কোকা কোলা ওদের সাপ্লায়ার হোলসেল ফুড প্রসেসার প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ওয়ালমার ডিজনি ফরেন পার্টনার যারা আছে ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো ওরা দিয়ে দেয় রেগুলেশন ফুড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ওরা রেগুলারিটি পাস করে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কর্মিনেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি কম্পিটিটার বার্গার কিং উইন্ডি সাবওয়ে অ্যান্ড ডেরি কুইন ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট দ্য কন্ডিশনস অ্যান্ড স্টেক হোল্ডার ফোর্স উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন কি কি ওনার বোর্ড অফ ডিরেক্টর এমপ্লয়ি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট হাউ এনভায়রনমেন্ট এফেক্ট অর্গানাইজেশন চেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লেন্স সিটি এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ অকার ইন টু ওয়েজ ডিগ্রি অফ ডিগ্রি টু হুইচ চেঞ্জ ইন দ্য আরবান এনভায়রনমেন্ট ইজ অকারিং ডিগ্রি অফ হোমোজেনিটি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট এখানে একটা হচ্ছে যে কি লেভেলে হচ্ছে আর কি ধরনের কমপ্লেক্স চেঞ্জগুলো আসছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং চেঞ্জেসের ধরনটা কি আনসার্টেনিটি এ ড্রাইভিং ফোর্সেস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশনাল ডিসিশন হাউ এনভায়রনমেন্ট এফেক্ট অর্গানাইজেশন দেখেন কম্পিটিটিভ ফোর্স ফোর্টার ফাইভ ফোর্স মডেলের মাধ্যমে আমরা যদি দেখি যে আমাদের কম্পিটিশানটা এভাবে এফেক্ট করে একটা হচ্ছে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রিস ইন দ্য মার্কেট ফোর্টার ফাইভ ফোর্স মডেলে পাঁচটা জিনিস বলছে যেটা কম্পিটিশানকে আমি কন্ট্রোল করি একটা হচ্ছে নিউ এন্ট্রি ইন দ্য মার্কেট দেন বলা হচ্ছে কম্পিটিটার রাইভেলি এবং প্রেজেন্ট কম্পিটিটার থ্রেট অফ সাবস্টিটিউট গ্রুপ পাওয়ার অফ বায়ার অ্যান্ড পায়ার অফ সাপ্লায়ার এগুলো কি এগুলো আমি একটু একটু বলি এটা নোটসও আমি দিয়ে দেবো তারপরে আপনাদেরকে একটা ধারণার জন্য আমি এখন একটু বলে দিই থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রিস ইন দ্য মার্কেট এটা আপনি মাথায় রাখবেন যখন আপনি খুব কম ইনভেস্টমেন্টের প্রোডাক্ট একটা নিয়ে মার্কেটে আসছেন আপনার কিন্তু এটা অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে দেয়ার ইজ এ থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন কোনো একটা ইউনিক হ্যান্ডি হ্যান্ডমেড জিনিস বিক্রি করছেন হ্যাঁ হ্যান্ডমেড জিনিস করার জন্য অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট কারো লাগে না শুধু লাগে কি একটু স্কিল লাগে হ্যাঁ কেউ যদি মনে করে যে এই স্কিলটা তার আছে যে কেউ যে কোনো সময় এন্ট্রি হতে পারে ধরেন আপনি একটা হ্যান্ডমেড খুব সুন্দর সবে স্টিকেটের জিনিস নিয়ে মার্কেট আসছেন ইট বিকাম ভেরি পপুলার ইন দ্য মার্কেট বাট ইট ইজ কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ এট ইউ আর ফেসিং দ্য থ্রেট দ্যাট এনি ওয়ান ক্যান এন্টার ইন দ্য মার্কেট এনি টাইম বিকজ দ্যার ইজ এ ভেরি লো ইনভেস্টমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দিস টাইপ অফ বিজনেস ফর এক্সাম্পল ইউ আর ডুইং এ ভেরি হাই সবস্টিকেটেড টেকনোলজিক্যাল গুডস দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট এ ভিউ ভেরি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইস ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিকজ ইট ইজ এ হাই টেক টেকনোলজি দ্যান দ্য টেকনোলজি ইউ রিকোয়ার্ড ইন ইস ইন্টেলেকচুয়ালি সাউন্ড পিপল সো দ্যাট টাইম দ্য থ্রেট অফ এন্ট্রি অফ দ্য নিউ ইজ ভেরি লো সো বেসড
ফর এক্সাম্পল ওয়ালটনের মতো একজন যে ফ্রিজ টিভি এগুলো বিক্রি করছে বাংলাদেশে কয়জন আর করতে পারছে কারণ এটা এত ইনভেস্টমেন্ট লাগে টেকনোলজি লাগে এত কিছু অনেকের মধ্যে এই জিনিসটা বা ক্যাপাসিটি থাকে সেট অফ নিউ এন্ট্রিটা কিন্তু বাংলাদেশি মার্কেটে তাদের কম ছিল হবে না তা না কিন্তু যে আসবে তাকে অনেক বুঝিয়ে অনেক কিছু পাস করে চার অনেক কিছু টাইম নিয়ে আসতে হবে কিন্তু ধরেন ধরেন কেউ যদি কাপড় চুপড় বিক্রি করে হাতে সেলানো বা হ্যান্ড স্টিচে কাপড় বিক্রি করে যে কেউ যে কোনো সময় আপনার এন্ট্রি করতে পারে এটা নিয়ে দুঃখ করার কিছু নয় আমি দেখি আমি তো এখন ফলো করি তো ওই যে ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ আছে আমরা যেহেতু আপনারা কিন্তু এগুলো ফলো করবেন বিজনেস করেন না ফলো করবেন যে কতগুলো মেয়েরা আছে যে কাপড় চোপড় বেচে হ্যাঁ সারাক্ষণ কামড়া কামড়ি করে ও আমারটা কপি করছে সে আমারটা কপি করছে ইউ আর সেলিং দিস টাইপ অফ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ ইজিলি কপিবেল এনি ওয়ান ক্যান থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি ইজ ভেরি লো ইফ পিপল হ্যাভ দ্য মানি ইফ ইউ দে নো দ্য সোর্সেস দে ক্যান গো ওভার দেয়ার অ্যান্ড পার্চেস ওভার দেয়ার অ্যান্ড সেল ইট হোয়াট আর দ্য বিগ ডিল আর আপনি তো কারো ওই জিনিসকে আপনি তো এটা প্রপার্টি করে নেন নাই প্যাটেন করে নেন নাই বিকজ দিস টাইপ অফ থিংস ডাজেন্ট হ্যাভ দ্য এনি প্যাটেন রাইট সো এই সব করার কোনো মানে হয় না এটা হচ্ছে নিজের টাইম ওয়েস্ট করা অন্যের টাইমও ওয়েস্ট করা আর কি কাউ কাউ করে করে মানুষের মাথা নাথা ধরায় দেওয়া দেন কম্পিটিটিভ রাইভেলি এবং প্রেজেন্ট কম্পিটিশান আপনার রাইভেল থাকবে কম্পিটিশান থাকবে মার্কেটে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আপনি কী ধরনের প্রোডাক্ট সেল করছেন আমি বলি আমি যদি প্রোডাক্ট সেল করি হচ্ছে কি এমন একটা প্রোডাক্ট যেটার কোনো কম্পিটিশান নেই ভেরি সবেস্টিকেটেড ইন টেকনোলজি ভেরি হাই টেক প্রোডাক্ট আই ডোন্ট হ্যাভ টু বদার ইভেন অ্যাপেল পো কম্পিটিশান ফেস করতে হচ্ছে তাই না অ্যাপেল তো প্যাটার্ন রাইট প্যাটার্ন রাইট তাও তো স্যামসাং ওদেরটা কপি করে স্যামসাং নোট হ্যাঁ দুজনটাই করছে সো আপনি চিন্তা করেন দ্য ইউ হ্যাভ দ্য রাইবেলিটি কম্পিটিটিভ রাইবেলি এবং প্রেজেন্ট কম্পিটিটিভ ইজ ভেরি কমন অ্যান্ড ইট ইজ এক্সিস্ট ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু হ্যাভ টু কিপ ইন ইন ইউর মাইন্ড ইউ নিড টু আপ টু ডেট ইউর সেলফ অ্যান্ড আপডেট ইউর সেলফ দেন ইউর কম্পিটিটর সো দ্যাট ইউ ক্যান সারভাইভ ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড ইউ ক্যান স্ট্যান্ড ইন দ্য মার্কেট ওকে দেন থ্রেট অফ সাবসিটিউট প্রোডাক্ট আপনার সাবসিটিউট প্রোডাক্ট কী কী আছে কখনো কেউ চিন্তা করছিল সনি এভাবে মার্ক খাবে ক্যাম ক্যামেরা দিয়ে ওয়েব ক্যাম দিয়ে সনির ওয়েব ক্যাম ক্যামেরা ইজ সো পপুলার ইন দ্য মার্কেট ইট ইজ রিপ্লেস বাই ওনলি মোবাইল ফোন মানে ওয়েব ক্যাম থাকা প্রেস্টিজিয়াস মনে করতো আমাদের ইউনিভার্সিটি যখন করতো মানে আমার ক্যামেরা নিয়ে নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াতো হ্যাঁ ক্যামেরাই ওই দেখেন সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এসে মোবাইল সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এসে এটাকে রিপ্লেস করে ফেলছে ইউ হ্যাভ অলওয়েজ কিপ ইন ইউর মান দ্যার ইজ এ থ্রেড এনি টাইম এনি ওয়ার ইউর সাবস্টিটিউট ক্যান বি কাম and you have to have to have to keep it in your mind then hote chhe power of buyer if the product price is low and product is so much available the power purchasing power of buyer is high for example toothpaste so lotion shampoo je fm e goods gula theke chinta koren ei goods gula jodi ami kini ekbar jodi bhalo lage ami sathe sathe switch kore feli মানে আমার এখানে পাওয়ারটা হয় আপনার প্রোডাক্ট ভালো হবে না আমি সেকেন্ড থটও দেবো না কিন্তু যখন প্রোডাক্টটা অনেক দামি হয় তাহলে আমি একটা টেস্লার গাড়ি কিনলাম চাইলে চট করে কেউ সুইচ করতে পারবে না এখানে পাওয়ার বায়ারের পাওয়ার লো সেলারের পাওয়ার হাই সেলার ওরকম আপনি কেনার আগে চোদ্দবার চিন্তা করবেন আপনি কিনতেছেন প্রেস্টিজ শো করার জন্য শো অফ করার জন্য স্টেটাস সিম্বল করার জন্য কিন্তু চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না দেন হচ্ছে পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার আপনার মার্কেটে যদি অনেক সাপ্লায়ার থাকে আপনি ইচ্ছা মতো র মেটেরিয়াল পান তাহলে আপনি সাপ্লায়ারকে বদল করেন কিন্তু সাপ্লায়ার যদি ইউনিক হয় যে এই প্রোডাক্টের জন্য আমার এরকম সাপ্লায়ার দরকার আপনি একমাত্র ওরাই বানায় আমি কিন্তু ওদের উপরে ডিপেন্ড হ্যাঁ সাপ্লায়ার খুব পাওয়ার খেলে এবং ও ইচ্ছা মতো প্রাইস করে ওর একটা প্রাইস থাকে ফর এক্সাম্পল যেমন ধরেন বিভিন্ন চিপগুলো যে বানায় হ্যাঁ এগুলো খুব কয়েকটা জায়গায় কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড ফোন টোনের চায়নায় এখন পুরো ওয়ার্ল্ড চায়নার উপরে নির্ভর ছিল কোভিড আসলো হাই হ্যাঁ কি হইল তাই না তারপর আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে সাপ্লায়ার একজনের উপরে ডিপেন্ড করা যাবে না একটা সোর্সের উপরে ডিপেন্ড করা যাবে না কারণ সাপ্লায়ার যখন বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল ওভার ইউর বিজনেস সো এই জিনিসগুলি আমরা আরও একটু সুন্দর করে থিওরিটিকে নিই নোটসে পড়বো যেটা পোর্টার বলছে কিন্তু আমি আপনাদেরকে মেইন জিনিসটা একটু বুঝাই দিলাম তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ট্রাভেলস আনএক্সপেক্টেড চেঞ্জেস আন ইউবেল ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য অর্গানাইজেশন অনেক সময় অনেক একটা বড় ঝড় চলে আসে তাহলে সেটা আমরা সুনামি হইতে পারে আপনার পৃথিবীতে স
আপনাদের পরীক্ষা শুরু কিন্তু সেভেন জুলাই থেকে আমরা কোন কোন চ্যাপ্টার পড়বো এম সিকিউর জন্য দুইটা চ্যাপ্টার পড়বো চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু আর এই তিনটা চ্যাপ্টার পড়বো ঠিক আছে আমি এটা শেষ করে দিব আচ্ছা এগুলা কি আজকের জন্য এইটুকু আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমি এটা শেষ করে দিব শেষ করে দিয়ে আমি রিভিশনে চলে যাব ঠিক আছে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমি তো তাহলে অনেক ভালো পড়াই দেখি